，掉落的灵肉捏把翅重塑。
的灵儿有教授之恩，此事自然与我有关。此役杀戮太重，有不愿再战者，可随我离开战场。让他们逃走，否则后患无穷。停下！我未能守护好补天阁，必是死了。你要守护好这些弟子。你，众弟子，走！阁主。我要让阁主白白牺牲，快走！此塔虽已残缺，但也曾在上古显化，拥有盖世神威。什么？他拥有盖世神威？在他主动吞噬穷奇尸身、吞天血残之时，我就该想到的。若我能发挥这小塔的威能，是不是林木师兄、阁主、木月老祖他们都不会死？还有那些师兄师姐们。还有熊飞长老也是一位祸，没有将雨风是叛徒的事第一时间告诉他。六神，我要变强，变强之后，谁敢欺负我，我就让他血债血偿。两年时间应该已经到了，请你再送我前往虚神界。我当然愿意帮你，只是，你可愿将带回的灵药？在村中种下，以助此处灵气汇聚。奇怪，小不点种的那些灵药看起来很珍贵啊，可不是嘛？
，这要是以后移栽成片，咱们石村也算得上修行福地了吧？嗯，走，咱们帮他快点种上。你干什么？没想到这玩意儿这么难种。我现在没心情跟你说话。就算没干好，我也是想帮忙。你这什么态度啊？那太好了。我也不想你来帮我。去了一趟补天阁，怎么变得这么不知好歹呀？毛球，如果我能再强一些，跟皮猴拌嘴了。其实皮猴一直在等你回来。他跟我说过，又发现了好几个鸟巢，要带你去看。族长爷爷，我……其实不光是他，我们都一样。你也不肯讲在外面经历了什么，我们自然也就不知怎样才能更好的帮你。族长爷爷，这一切都是我愿意才做的。从来就没想过让大家刻意帮我什么，我不开心，也并非都是为他，而是恨自己还做的不够好。你已尽力去做了，做的也已足够多了。你做的已足够多了。爷爷，只希望我们的小不点儿啊，能够平平安安的。开开心心的就够了。族长爷爷，这花儿姜不但好喝，还能彻底治好您身上的旧伤。好，好，好。皮猴，吃完了继续帮我种树去。才不呢！我这啥也不明白，可不敢乱动，省得给您捣乱。小气！我还心里是好吃的了呢。谁吃你的了？这是石村的宴席。你喝的还是我挤的蝙蝠兽奶呢？蝙蝠，可能得了什么病，摔在地上被我捡到了。那么大只，可丑了。我行行行行行，那咱们两清了成吗？嗯，好，两清。哎，对了，还没给大家正式介绍，这是大红鸟，这是二秃子，都是我的好朋友。大哥，可别说了，俺可能就是个坐骑，拖着你们一群人可累死俺了，得多吃点东西补补。要不是大红哥哥。就算逃出战场，也摆脱不了那么多敌人的搜捕追击。我也出力了，好吗？你都被封印了，打架还是大红更厉害。停！在路过落凤铃的时候，提议大闹雨族药田，抢灵植总是我的功劳吧？快得了吧，那是人家毛球动的手，可八珍机是我藏起来的。八珍机，八珍机。嘿、呃、嘿、呃呃，这个八珍机嘛，等等。嗯，我我我交出来还不行啊？啊！哦，哎哎哎，这鸡长得够肥呀，好吃吗？哎，好吃吗？我告诉你，这八珍鸡可号称神珍美味，就连神灵都要流口水，就算皇宫里都只有一只。这是神奇，体内蕴含灵气，下的蛋都是灵药。让他天天给村里人下单，可以帮助大家修行了
，怎么能吃掉？那你还敢背着我偷偷藏起来？呃呃呃、<笑>孩子们，来吃东西了，有吃的，快来了，快来快来，累坏了吧？哦，嗯嗯。那天晚上，爷爷告诉我，放不下的执念，会让眼前的一切都变成敌人。从现在起，我会正视那些牵绊我的梦魇，用它滋养心中的勇气，以此来保护所有爱我的人。刘深，谢谢您。我明白了，我修行的目的，我不会再动摇了。知为何而修，知为何而战，一番经历，终有所得。嗯，这样谢谢柳神您的指点。此乃吞天雀翅所炼精华，可在修炼中助你一臂之力。谢谢柳神。您能送我再去虚神界修炼吗？我想尽快提升自己的实力。沉沦再起，宛若新生。去吧，啊、我来为你守护肉身。专招收这片广袤大地上的奇才，想加入逐鹿书院，成为我的同门吗？那就扫描二维码，报我的名字，免试进入向下窒息的诅咒，等着那个人，不可说不言不由，不管不顾相连，相连也足够。一切源头已每片片回首，一切源头此生交错时候，我一目惊头，把把